আসসালামু আলাইকুম ওরহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এই ভিডিওটা তৈরি করছি নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য দুই সালে নবম শ্রেণীর গণিত বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের উননব্বই পৃষ্ঠা জোড়াই কাজের সমাধান নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব নবম শ্রেণীর গণিত চতুর্থ অধ্যায় প্রকৃতি ও প্রযুক্তিতে বহুপতি রাশি এর পাঁচ নং পর্ব এটি যারা এখনও অন্যান্য বিষয়ের ভিডিওগুলো দেখনি তারা আমাদের চ্যানেলের প্লে লিস্ট অপশন থেকে ঘুরে আসতে পারো সেখানে নবম শ্রেণীর বাংলা ইংরেজি গণিত বিজ্ঞান ডিজিটাল প্রযুক্তি স্বাস্থ্য সুরক্ষা জীবন ও জীবিকা ইসলাম শিক্ষা এবং ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা করে প্লে লিস্ট তৈরি করা আছে তোমার যে বিষয়ের ভিডিও দরকার খুব সহজেই তুমি এখান থেকে দেখে নিতে পারবে চার দশমিক ছয় দীঘাত বহুপদী রাশির গ্রাফ দীঘাত বহুপদী রাশি সাধারণ আকার হচ্ছে পি অফ এক্স সমান এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি যেখানে এর মান কখনো জিরো হতে পারবে না ঠিক আছে দীঘাত বহুপদী রাশির গ্রাফ আঁকা একঘাত বহুপদী রাশির মতো সহজ নয় কারণ এটি সরল লেখা নির্দেশ করে না সুতরাং একটি দীঘাত বহুপদী রাশি পি অফ এক্সের গ্রাফ আঁকার জন্য বেশ কয়েকটি বিন্দু বের করতে হবে এখানে এক্সের মানগুলো নেওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে এক্সের কোন দুইটি ভিন্ন মানের জন্য পি অফ এক্সের মান সমান হয় এক্সের কোনো মানের জন্য পি অফ এক্সের মান জিরো হলে এক্সের ওই সকল মানও বিবেচনা করতে হবে এক্সের এরকম ভিন্ন মানের জন্য পি অফ এক্সের মান বের করে এক্স এবং পি অফ এক্সের মানের সাপেক্ষে তৈরিকৃত বিন্দুগুলো এক্স ওয়াই সমতল স্থাপন করে ওই বিন্দুগুলোর মধ্য দিয়ে একটি মসৃণ রেখা আঁকলে সেটি হবে দীঘাত বহুপতি রাশি পি অফ এক্সের গ্রাফ এক্ষেত্রে যত বেশি বিন্দু নেওয়া যাবে গ্রাফটি তত বেশি মসৃণ হবে আমার একটা উদাহরণ দেখি তাহলে জিনিসটা ক্লিয়ার হবে পি অফ এক্স সমান এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান এর গ্রাফ আঁকো এখানে আমরা ধরে নিই ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু পি অফ এক্স সমান এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান এখন নিচের ছকে এক্সের বিভিন্ন মানের জন্য ওয়াইয়ের মান এবং এক্স কমা ওয়াই বিন্দুগুলো নির্ণয় করি খেয়াল করে আমরা যদি এই সমীকরণে এক্সের মান যদি আমরা মাইনাস ওয়ান বসে তাহলে কি পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার মানে হচ্ছে মাইনাস মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার করলে পাচ্ছি আমরা ওয়ান আর মাইনাস থ্রি ইন্টু মাইনাস ওয়ান তার মানে মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাচ্ছে তাহলে পাচ্ছি কত ওয়ান প্লাস থ্রি মানে ফোর ফোর থেকে ওয়ান বিক করলে থাকে কত থ্রি তারপরে ওয়াইয়ের মান হচ্ছে থ্রি তাহলে আমরা কত পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান কমা থ্রি আবার এক্সের মান যখন জিরো বসাবে এখানে তুমি জিরো স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ইন্টু জিরো মাইনাস ওয়ান শুধু মাইনাস ওয়ান থাকছে তাহলে কি এক্স কমা ওয়াই মানে কত জিরো কমা মাইনাস ওয়ান এইভাবে করে বাকি বিন্দুগুলো আমরা বের করেছি তাহলে আমরা কী পাচ্ছি ওয়ান কমা মাইনাস থ্রি টু কমা মাইনাস থ্রি থ্রি কমা মাইনাস ওয়ান ফোর কমা থ্রি ঠিক আছে শেষেরটা দেখাই এক্সের মান যদি ফোর বসাও ফোর স্কোয়ার মানে ষোলো মাইনাস থ্রি ইন্টু ফোর মানে মাইনাস হচ্ছে বারো ষোলো থেকে বারো করে থাকে চার চার থেকে এক গেলে থাকে তিন তারপরে ওয়াইয়ের মান হচ্ছে তিন তো এইভাবে করে তোমরা এই ছকটা পূরণ করবে এখন এই বিন্দুগুলো আমরা হচ্ছে এই ডান পাশে যে গ্রাফটা আছে এখানে বসিয়ে দিয়েছি আর কিছুই নেই দেখো মাইনাস ওয়ান কমা থ্রি এই যেখানে মাইনাস ওয়ান মানে কত বাম দিকে এক ঘর থ্রি হচ্ছে প্লাস তারপরে উপরে তিন ঘর এক দুই তিন এই যে পয়েন্টটা এটা হচ্ছে কি মাইনাস ওয়ান কমা থ্রি এইভাবে করে আমরা ছয়টা যে এখানে ছকে পয়েন্ট পেয়েছি এই পয়েন্টগুলো আমরা এখানে বসাবো এরপর হচ্ছে জাস্ট আমরা গ্রাফটা এঁকে দেবো ঠিক আছে এটাই হচ্ছে কিন্তু আমাদের এই যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান এর নির্দিষ্ট গ্রাফ এখন উপরের ছকে প্রাপ্ত এক্স কোমা ওয়াই বিন্দুগুলো পার্শ্বে দেওয়া গ্রাফ পেপারে উপস্থাপন করি এবার বিন্দুগুলো দিয়ে গমনকারী একটি মসৃণ বক্ররেখা আঁকি লক্ষ্য করে যে এক্সের মান ওয়ান ও টু উভয়ের জন্য ওয়াইয়ের মান হচ্ছে কত মাইনাস থ্রি এই যে ওয়ানের জন্য মাইনাস থ্রি আবার টু এর জন্য মাইনাস থ্রি সুতরাং মসৃণ বক্ররেখাটি এক্সের মান ওয়ান প্লাস টু বাই টু সমান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অবস্থানে ঘুরে আসবে এবং পাশের চিত্রের মতো আমরা একটি বক্ররেখা পাবো ঠিক আছে এই যে এটা কথা বলা হচ্ছে এখানে এখানে কিন্তু আমরা সহলেখা নিয়ে নেই সহলেখা না নিয়ে আমরা এইভাবে রাউন্ড শেপ নিয়েছি এটা এখানে বলা হয়েছে কেন নিয়েছি তাহলে এই মসৃণ বক্ররেখাটি যা হচ্ছে পি অফ এক্স সমান এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান দীঘাত বহুপতি রাশিকে নির্দেশ করে ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমরা জোড়াই কাজগুলো করব নিচের দীঘাত বহুপতি রাশিগুলোকে গ্রাফ পেপারে উপস্থাপন করো প্রথমটা কী আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স তারপর এটা আছে মাইনাস এক্স স্কোয়ার তারপর এটা আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এই যে রাশিগুলো এগুলো সবই হচ্ছে কি দীঘাত বহুপতি রাশি এগুলোর জ্যামিতিক আঁকার পাশের চিত্রের মতো
ग्राफ पेपारे आका ग्राफ के मिले नीते पर जदि ना मिले तब तुम बिंदुगुल निर्णय उपस्थापन भूल हो क्षेत्र में तुम्हारा प्रयोजन संशोधन कर नो तो एन यीटा राशि जो तीन बार करब कर देखो जो प्रथम जो राशिटा आज है तरज एरक एक ग्राफ है कि ना द्वित राशिटार जो हे एरक एक ग्राफ है और तृत्य राशिटार जो हमारे एजे एरक एक ग्राफ है तो सब हमें देखी जो एरक है तब अंक और ना हम अंक है तो मैं एक एक सबग जोड़ा क्या समाधान करब ठीक है देखो हमारे एक नम्बर जो हमें धरे नहीं वाई समान हो स्कोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ठीक है तो एन हमें एक्सर भिन्न भिन्न मानर जो वाइर मान नहीं एक्स कमा वाई एन निर्णय करब ठीक है तो आसो हमें राशिटा कि छोटो को लिखे नहीं तो तुम्हारा बुझाते सुविधा है एक्स स्कोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स छिल एन जो एक्सर मान माइनस वन बसे कि पासी माइनस वन होल स्कोर मानी हे वन माइनस फाइव इंटू माइनस वन मानी हे प्लस फाइव तो हमें वन प्लस फाइव हो कत सिक्स तरह से प्लस सिक्स कर ले कत बारो तेल प्रथम तो कत पासी वन कमा हे टुएल्व एबार आसो हमें जो एक्सर मान जिरो बसे मैं जिरो स्कोर मानी कत जिरो माइनस फाइव इंटू जिरो प्लस थक छये जिरो कमा सिक्स एट हमारे द्वित जो बिंदुता से पेलम तपर आसो एक्सर मान जो वन बसे कि पासी वन स्कोर मानी वन माइनस फाइव इंटू वन मैं वन फाइव गले कत माइनस फोर तरह से प्लस हो सिक्स तम मैं टू तो हमें एक्सर मान वन हम वायर मान कत टू एरपर आसो एक्सर मान जो एन टू पॉइंट फाइव बसाई एक दशमी के बसाल टू पॉइंट फाइव बस एखे मानगुलो बसिबा मानगुलो बसा तुम्हारा वायर मान पा हे माइनस जिरो पॉइंट टू फाइव ठीक है तो बिंदुगुल लिखे फिली टू पॉइंट फाइव कमा माइनस जिरो पॉइंट टू फाइव आबा आसो एक्सर मान जो फोर नहीं मानी क्या फोर स्कोर मानी हम षोलो माइनस चार पाँच बीस षोलो बीस गले थे कत माइनस चार तरह प्लस छय जो कर ले कत दुई तमें बिंदुता कत फोर कमा हे टू ठीक है एन जी बिंदुगुल पेलम यह बिंदुगुल हमें ये छक कागजा एखे स्थापन करब तपर हमें एक सरलरेखा वक्ररेखा जेटा है से आँकब जो मिले हमारे क्वेश्चन एस मैं आकार हो तो मैं बिंदुगुल स्थापन करी प्रथम बिंदु कत माइनस वन कमा टुएल्व तम मैं बाम दिखे हमें एक घर जाब माइनस वन ये बराबर ए बराबर ऊपर दिखे बारो घर एखे देखो दस घर पर टाक आज तुम्हारे बो एगारो बारो एखे हार कथा ठीक है तुम्हारे ग्राफ टेक नीते कारण बोर ग्राफे तुम रखते पर तो देखी इन्हें माइनस वन कमा हे टुएल्व एट प्रथम बिंदुता तपर कत आ जिरो कमा सिक्स मानी एक्स जेखने से थको सिक्स हम ऊपर हमें छय घर जाब एखे मैं ये ये पॉइंट ये कि हे जिरो कमा हे सिक्स तपर आज कत वन कमा टू डान दिखे एक घर ऊपर दुई घर वन कमा टू तपर कत टू पॉइंट फाइव डान पास मैं ए बराबर और नीचे आज माइनस जिरो पॉइंट टू फाइव ठीक है माइनस जिरो पॉइंट टू फाइव मैं हे ए बराबर एक टू नीचे ए बराबर हमारे पॉइंट यटार नाम कि नाम लिखे फिली ये लिखे दी एखे जगह नहीं टू पॉन्ट फाइव कमा माइनस जिरो पॉइंट टू फाइव और एक आज है फोर कमा टू डान दिखे चार घर ऊपर दुई घर ये पॉन्ट ठीक है यार नाम कि फोर कमा टू तो हमें देखो हमारे ग्राफ्ट एम हो तुम्हारा जो ख्याल करो बुझते पर तुम्हारा एक्स स्कोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एट ग्राफ्ट होनेकटा एरक एज ये कोई नाम नेमे हे एखे आसल तपर यह सोचा ऊपर चले गल ठीक है ख्याल कर देखें तुम्हारे बोए जो ग्राफ्ट आएकटा क्योंकि सरकम ही तो हमें आप बोलते प्रथम जो राशिटा छो से सठीक भाव ग्राफ पेपर उपस्थापन करते पे ओके एन दुई नम्बर देखो आसो हमारे दुई नम्बर जो राशिटा छो आप धरे नहीं वाई समान हे माइनस एक्स स्कोर ठीक है एन एक्सर विभिन्न मान मान जो वायर मान नहीं एक्स कमा वाई निर्णय करी राशिटा कि छो माइनस एक्स स्कोर तेल भिन्न भिन्न मान बसाई माइनस एक्स स्कोर जो एक्सर मान जो माइनस टू बसाई वायर मान कत माइनस एक्स स्कोर तम मानी देखो माइनस टू के तुम जो स्कोयर कर तक कत पाच फोर और आगे आइनस तो हमें कत हो मान माइनस फोर 
যেটা বুঝুনি তোমাদের যদি এখানে একটু করে দেখাই মাইনাস মাইনাস টু স্কোয়ার সমান মাইনাস ফোর ক্লিয়ার জিনিসটা মুছে ফেলি এবার দেখো একটা গেল তাহলে এখানে আমরা বিন্দুটা কি লিখতে পারি মাইনাস টু কমা হচ্ছে কত মাইনাস ফোর এবার আসো এক্সের মান যদি মাইনাস ওয়ান নেই তাহলে কত আসবে ওই সেম আগেটার মতোই মাইনাস ওয়ান নিলে ওয়ায়ের মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তারপর এক্সের মান যদি জিরো নেই ওয়ায়ের মান হচ্ছে জিরো এক্সের মান যদি আমরা ওয়ান নেই ওয়ায়ের মান কত ওয়ায়ের মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর এক্সের মান যদি আমরা এখানে টু নেই ওয়ায়ের মান হচ্ছে মাইনাস ফোর এই যে বিন্দুগুলো আমরা পেলাম এখন এই বিন্দুগুলো হচ্ছে আমরা এই ছক্কা গজ স্থাপন করব ঠিক আছে দেখো প্রথমটা কত ছিল মাইনাস টু কমা ফোর বাম দিকে দুই ঘর মাইনাস টু কমা মাইনাস ফোর নিচের দিকে চার ঘর এক দুই তিন চার এই যে এ পয়েন্টটা মাইনাস টু কমা মাইনাস ফোর তারপর কথা ছিল মাইনাস ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান মানে এই যে বাম দিকে এক ঘর নিচের দিকে এক ঘর এই পয়েন্টটা তারপর ছিল জিরো কমা জিরো মানে আমাদের মূল বিন্দু যেটা তারপর ছিল ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান ডান দিকে এক ঘর নিচের দিকে এক ঘর এই যে এই পয়েন্টটা তারপর ছিল কত টু কমা মাইনাস ফোর ডান দিকে দুই ঘর নিচের দিকে চার ঘর এখন দেখো আমাদের তাহলে যে ছবিটা হবে সেটা কীরকম হবে আমাদের যে গ্রাফটা এই যে দাঁড়াও ঠিক হয় না একা ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমরা মাস্ক বিন্দুর মাঝখান দিয়ে নেবে আর কি এবার ঠিক হয়েছে খেয়াল করে দেখবে তোমাদের বইয়ে যে ছবিটা আছে প্রায় কিন্তু ওইটার মতোই হয়েছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি আমাদের দুই নম্বর যে রাশিটা তার জন্য কিন্তু আমরা গ্রাফটা সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছি ওকে সর্বশেষ তিন নম্বরে যেটা আছে এখন আমরা এটা করব আমরা ধরি ওয়াই সমান হচ্ছে কত এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখন এক্সের ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য আমরা ওয়াইয়ের মান নিয়ে এক্স কমা ওয়াই নির্ণয় করি এখানে লিখে রাখি রাশিটা এক্স স্কোয়ার হচ্ছে প্লাস ওয়ান ঠিক আছে তাহলে আমরা মান বসাবো এখন এক্সের মান যদি আমরা মাইনাস টু নিই তার মানে কত মাইনাস টু হোল স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফোর প্লাস ওয়ান মানে হচ্ছে ফোর এ যোগ করলে হয় ফাইভ তাহলে প্রথমটা কত পাচ্ছি মাইনাস টু কমা ফাইভ তারপর দেখো যদি আমরা এক্সের মান মাইনাস ওয়ান বসাই মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার মানে হচ্ছে ওয়ান ওয়ানের সাথে ওয়ান যোগ করলে হয় টু মাইনাস ওয়ান কমা হচ্ছে কত টু এক্সের মান যদি আমরা জিরো নিই ওয়ায়ের মান হচ্ছে ওয়ান এক্সের মান যদি আমরা ওয়ান নেই ওয়ান স্কোয়ার মানে ওয়ান প্লাস হচ্ছে ওয়ান তার মানে টু এক্সের মান যদি আমরা টু নিই টু স্কোয়ার মানে চার চার সাথে এক যোগ করলে হয় পাঁচ এই হচ্ছে আমাদের মানগুলো আমরা পেয়ে গেলাম এখন এই মানগুলো আমরা ছক্কা কোজ স্থাপন করে দেখি আমাদের গ্রাফটা কেমন হয় প্রথমটা কত ছিল মাইনাস টু কমা ফাইভ বাম দিকে দুই ঘর উপরে পাঁচ ঘর এক দুই তিন চার পাঁচ মাইনাস টু কমা হচ্ছে কত ফাইভ তারপর কত মাইনাস ওয়ান কমা টু বাম দিকে এক ঘর উপরে দুই ঘর মাইনাস ওয়ান কমা টু জিরো কমা ওয়ান এই যে তারপর কত ওয়ান কমা টু ডানে এক ঘর উপরে দুই ঘর তারপর হচ্ছে কত টু কমা ফাইভ ডানে দুই ঘর উপরে পাঁচ ঘর এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে দেখো গ্রাফটা কেমন হবে তোমার খেয়াল করো ঠিক আছে অনেক এরকম হবে গ্রাফটা তোমার খেয়াল করে দেখবে তোমাদের বইয়ে যে ছবিটা আছে সেটার মতো কিন্তু হয়েছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি আমাদের তিন নম্বর যে রাশিটা ছিল এটাও কিন্তু আমরা সঠিকভাবে উপস্থাপনা করতে পেরেছি ওকে এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা চার দশমিক সাত প্রকৃতি এবং প্রযুক্তিতে দীঘাত বহুপতি রাশি এখানে দেখো তোমাদের হচ্ছে নব্বই পৃষ্ঠা একটা একক কাজ আছে দীঘাত বহুপতি রাশির পাঁচটি উদাহরণ দাও তোমার উদাহরণসমূহের জ্যামিতিক আকার উপস্থাপন করো এবং প্রকৃতিতে এবং প্রযুক্তিতে কোথায় দেখতে পাওয়া যায় তা লেখো তো আমরা সেটা সমাধান করব একক কাজটার তারপর হচ্ছে আমরা ত্রিঘাত বহুপতি রাশির যে গ্রাফ কেমন হতে পারে সেটা নিয়েও কিন্তু পরে পর্বে কিছুটা আলোচনা করব ঠিক আছে তো শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ তোমরা দেখলে নবম শ্রেণীর গণিত চতুর্থ অধ্যায় প্রকৃতি ও প্রযুক্তিতে বহুপদী রাশি উনব্বই পৃষ্ঠা জোড়ায় কাজের সমাধান আশা করি তোমাদের কাছে ভিডিওটা ভালো লেগেছে 
আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ